గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి అందరికీ వందనాలండి ఫర్ ఏ షార్ట్ స్మాల్ మెసేజ్ వీ విల్ బి టాకింగ్ ఆన్ ఎక్సర్సైజింగ్ దై సెల్ఫ్ రాదర్ అన్ టు గాడ్లీనెస్ ఎక్సర్సైజ్ దై సెల్ఫ్ రాదర్ అన్ టు గాడ్లీనెస్ మన అంశం పైన ఈరోజు మాట్లాడడం అనేది జరుగుతుంది మనని మనము దేవత ఆత్మీయ విషయాల్లో నడిపించుకోవాల్సింది దిస్ ఈస్ ఇన్ ఫస్ట్ తిమతి చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ సెవెన్ ఇన్ ద బీ పార్ట్ మొదటి తిమోతి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఏడవ వచనంలో ఈ విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి సో ఇట్ సేస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రిప్చర్ ఇన్ ద బీ పార్ట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ దై సెల్ఫ్ రాదర్ అన్ టు గాడ్లీనెస్ సో మీనింగ్ ఆఫ్ గాడ్లీనెస్ ఇది ఆత్మీయతకి అర్థం ఏందనే విషయాన్ని మనం ఈరోజు చూద్దాం సో ఇన్ ద బైబుల్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గాడ్లీనెస్ ఇట్ సేస్ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ దేవుడిపై నమ్మడము అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం బైబుల్ గ్రంథంలో విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి అండ్ రెవరెన్స్ ఫార్ హిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ లాస్ దట్ మీన్స్ గాడ్స్ క్యారెక్టర్ అండ్ లాస్ దేవుని యొక్క గుణలక్షణాలు అటు రీతిగా ఆయన నియమించిన వాక్యాల పైన మనము నమ్మకాన్ని లేకపోతే భయభక్తిని కలిగి ఉండడం అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఈస్ ఫెయిత్ ఒబీడియన్స్ విశ్వాసంలో విధేయత చూపించడం సో ఇన్ విల్ ఆల్సో సీ వన్ మోర్ scripture first timothy chapter 4 was 8 also modati timothy rasana patrika 4th adhyayam lo 8th vachanaanni kuda okka sari chusda for bodily exercise profiteth little but godliness is profitable unto all things having promise of the life that now is and of that which is to come so uh, here uh, in the previous scripture also we saw and this scripture also when we read it says for bodily experience you know people they do exercises and all they go to gym and all shariraan kosramo vaalu prajalu kashtapadutuntaru anedi ikkada chusamo exercise gym lo alanti vishayalu kuda chestuntaru so the scripture also talks about exercise how people who those who want to keep bodily fit so they'll do exercises sharira reethi lo etriti ga vaalu sariga undalo aa vishayanni batti ఎట్లా ఎలా ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తారో ఆ విషయాలు కూడా ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి టు కీప్ దేర్ బాడీ ఇన్ షేప్ వాళ్ళ శరీరాన్ని ఒక ఆకారంలో పెట్టుకోవడానికి బట్ ఎక్సర్సైజింగ్ గాడ్లీనెస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు స్పిరిచువల్ థింగ్స్ ఇది దేవుని వైపు మన జీవితాన్ని మనం నడిపించుకోవడము అది ఆత్మీయతానికి సంబంధించిన విషయాలు దట్ ఆల్సో మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ స్పిరిచువల్ జిమ్ యాజ్ వీ హ్యావ్ ఫిజికల్ జిమ్ వేర్ వీ గో టు ఎక్సర్సైజ్ అవర్ బాడీస్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ స్పిరిచువల్ జిమ్ ఇప్పుడు మన శరీర రీతి కోసం మనం ఎట్లయితే ఒక జిమ్ కి వెళ్తుంటామో అటు రీతిగా ఆత్మీయత సంబంధించిన ఒక జిమ్ కూడా మనం చూస్తున్నాం సో దిస్ స్పిరిచువల్ జిమ్ ప్రాఫిట్ అంటూ ఆల్ థింగ్స్ బైబుల్ సేస్ బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చదివినట్టు ఈ ఆత్మీయ ఆత్మీయతకు సంబంధించిన ఈ జిమ్ అన్ని రకాలుగా మనని లాభంలో తీసుకొచ్చే జిమ్ అయి ఉన్నది ఇన్ ఫస్ట్ తిమోతి చాప్టర్ ఫోర్ వస్ వన్ మొదటి తిమోతి నాలుగో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఇట్స్ ఏస్ నౌ ద స్పిరిట్ స్పీక్ ఎక్స్ప్రెస్లీ దట్ ఇన్ లాటర్ టైమ్ సమ్ షల్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫెయిత్ అండ్ ఇట్స్ ఏస్ హియర్ ఇన్ డేస్ టు కమ్ ఇన్ లాటర్ డేస్ అట్ ద ఎండ్ లైక్ పీపుల్ విల్ డిపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫెయిత్ క్రిస్టియన్స్ విల్ యు నో లీవ్ దర్ ఫెయిత్ అండ్ దెల్ జస్ట్ బీ ఫెయిత్లెస్ ఆ వచనాల్లో మనం ఏం చూస్తామంటే ఆఖరి దినాల్లో చాలా మంది విశ్వాసులు తన విశ్వాసాన్ని వద్దనుకొని దేవుణ్ణి వద్దనుకొని వెళ్ళిపోయే వాళ్ళై ఉంటారు సో when i'm just relating it to gym you know if you go to the gym there will be different instruments in the gym for different exercise for physical uh, body you know uh, development oka gym lo manam chusnataithe rakarakalamaina vasthulu untayi akada manamu exercise cheyadaniki some instruments are tough heavy weight lifting and all adi chaana varaku konni vasthulu chaana baruga untayi akada heavy dumbbells heavy dumbbells laanti vi and uh, people will be sp- sweating difficult sometime it is like uh, paining your muscles chaana varaku shariranni noppistuntu aa oka pani illa akada prajalu chestuntaru when you do the exercise aa uh, exercise chestunappudu so probably people they don't want to in spiritual gym they don't want to do all those things so that's why some people you know they have departed from the faith atrithiga aathmiyataku sambandhinchina ee gym lo prajalu ila kashtapadoddani aalochinchi vaalu vishwasam nunchi tolgipoyina vaalu unnaru for christians the spiritual gym is the church ఆ ప్రజలకు విశ్వాసులకు ఆ ఆత్మీయ జిమ్ ఏమై ఉన్నదంటే ఈ యొక్క సంఘము యూ క్యాన్ లర్న్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ దట్ వాట్ ఎవర్ యూ లర్న్ యూ నీడ్ టు డిస్ప్లే ఇట్ ఏదైతే మనం యేసుక్రీస్తు వారి గురించి నేర్చుకుంటున్నామో అది ఇతరులకు కనపరిచే వాళ్ళై మనం ఉండాలి సో 
in spiritual gym in our life also how this spiritual gym works i'll let you know i'll give you an example man atmi mana jeevithamlo aatmiya ee oka gym ela saaya padtado et riti ga karyalu chestado nenu meeku vivaristanu like in uh, the gym as i told you there are some instrument that are really tough for you to lift and all it will produce pain you know sprain and different things ante a uh, uh, శరీరానికి సంబంధించిన ఆ జిమ్లో కొన్ని వస్తువులు చాలా బరువుగా ఉంటాయి అది ఎక్సర్సైజ్ చేయడం విషయంలో కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది సో ఇన్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఆల్సో యూ మే హ్యావ్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రియలీ టఫ్ హూమ్ యూ విల్ గెట్ అప్సెట్ హూమ్ యూ విల్ గెట్ యాంగ్రీ హూమ్ యూ కెనాట్ బేర్ ఆత్మీయతలో కూడా కొంతమంది ప్రజలు అటు రీతిగానే ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ వైపు మనకు కోపాన్ని రప్పిస్తుంటారు అటు రీతిగా వాళ్ళు మనని విసుకు విసుకు చెందిస్తుంటారు అండ్ దట్ ఇస్ ద టైమ్ యూ నో వీ డోంట్ వాంట్ టు bear we don't want to we feel like quitting we feel like giving up on them we we are that time we are not able to whatever we have learnt in spiritual gym we are not able to apply there jesus christ character we are not able to apply appudu aa sandarbhamlo em jarugutad ante inka oddanukoni mana maani vesi ee oka kashtalu nen padalena ani oddanukuntamu yesu christu vaar gurinchi nerchukuna sadgunalu manam itarlaku chupinche chupinchalekapothuntha i remember i had a friend who loved uh, keeping his body fit uh, ప్రవాణ గారికి ఒక స్నేహితుడు ఉన్నారు ఆయన తన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా పెట్టుకోవాలని ఎంతగానో ఇష్టపడేవారు సో హీ యూ నో వాట్ హీ యూస్ టు డూ ఇన్ హిస్ ఎక్సైట్మెంట్ హీ యూస్ టు పే సిక్స్ మంత్స్ జిమ్ ఫీజ్ వన్స్ ఫర్ ఆల్ లైక్ ఇన్ అడ్వాన్స్ హిల్ పే సిక్స్ మంత్స్ జిమ్ ఫీజ్ ఆయన ఏం చేసేవాడు అంటే ఆరు నెలలకు ఒకటేసారి ఆ జిమ్ లో వెళ్ళి ఫీజు కట్టేసేవాడు దెన్ హీ వుడ్ గో ఫర్ టూ ఆర్ త్రీ వీక్స్ అండ్ దెన్ హీ విల్ యూ నో హీ విల్ క్విట్ ద జిమ్ అప్పుడు ఏం చేసేవాడు అంటే రెండు మూడు వారాలు వెళ్ళి మాని వేస్తాడు so we cannot do that kind of quitting in our spiritual exercise of godliness atritiga aa vyakti ela ite odran odulkunado manamu ee aatmiya vishayallo ala cheyalemu so as we come to church learn it's time to display the faith we have uh, the faith whatever we have learned now we have to put that faith in action మనము విశ్వాసానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏదైతే సంఘం ద్వారా నేర్చుకున్నామో ఆ విశ్వాసాన్ని పాటించే సమయం ఇది సమ్ జిమ్ స్పిరిచువల్ జిమ్ యూ నో ద థింగ్స్ హెవీ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ ఫర్గీవ్నెస్ ఇస్ లైక్ సంథింగ్ వెరీ హెవీ పెయిన్ఫుల్ క్షమాపణ అనేది చాలా బరువైన ఒక వస్తువు అది మనం ఎక్కువసారి వాడలేము రీకన్సిలియేషన్ ఇస్ వెరీ టఫ్ painful sweating you know it 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 takes lot of humble heart for us ante marok sari oka vyakti tho savasam cheyadam anedi kuda oka chaana kathinamaina pani ayi unnadi long suffering patience opiga opiga tho undadamo mercy grace karuna krupa love all these are like heavy uh, weight lifting items you know in the spiritual gym aatmyatna gym lo ivanni konni baruvaina vasthulu and we will see one person who had a good testimony earlier in the bible bible grantham lo oka vyakti munduga manchi sakshi ni kaligi unnadu so demas demas was uh, you know he was a co laborer with uh, apostle paul demas ane vyakti apostle aina paul tho kalisi pani chese vyakti ayi unnadu in colossians chapter 4 verse 14 colossians ki rasina patrika 4th adhyayam 14th vachanam paul says uh, about demas look the beloved physician and demas greet you డీమస్ మిమ్మల్ని కూడా పలికి మీ గురించి అడుగుచున్నారనే వచనాలు అక్కడ రాయబడి ఉన్నది అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ఫైలమన్ హీ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టెస్టమని ఫైలమన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫైలమన్ ఇరవై నాలుగులో కూడా ఆయన మంచి సాక్షిని కలిగి ఉన్నాడు మార్కస్ అరిస్టార్చర్స్ డీమస్ లూకస్ మై ఫెలో లేబరర్స్ కొంతమంది పేర్లు అక్కడ రాయబడి ఉన్నాయి డీమస్ వాస్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ టెస్టమని డీమస్ మంచి కార్యాలు చేస్తూ ఒక మంచి సాక్షిని సంపాదించుకున్నాడు బట్ వెన్ యూ సీ ఇన్ సెకండ్ తిమతి చాప్టర్ ఫోర్ వస్ టెన్ రెండో తిమతులకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదో వచనంలో చదివితే ఇట్ సేస్ ఫర్ డీమస్ హ్యాడ్ ఫోర్ సెకండ్ మీ హ్యావింగ్ లవ్ దిస్ ప్రెసెంట్ వరల్డ్ అక్కడ ఏం రాయబడి ఉందంటే ధీమస్ ఇంకా నన్ను తునికరించాడు ఎందుకంటే ఈ లోకాన్ని ప్రేమించి నన్ను వద్దనుకున్నాడు అని పాల్ గారు అక్కడ రాశారు యునో హీ వాజ్ గోయింగ్ గుడ్ ఇన్ హి స్పిరిచువల్ జర్నీ దెన్ యునో హీ స్టాప్ డూయింగ్ స్పిరిచువల్ ఎక్సర్సైజ్ ఆయన ఆత్మీయతలో చాలా బాగానే ప్రయాణం చేస్తుండగా ఆ ఆత్మీయ విషయాల్లో వద్దనుకున్నాడు అండ్ హీ లాస్ట్ హిస్ టెస్టమని ఆ సాక్షిని కోల్పోయిన వాడు అయ్యి లెట్ అస్ లుక్ ఇన్ టు జేమ్స్ చాప్టర్ 2 యాకోబ్ గ్రంథంలో రెండో అధ్యాయము జేమ్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 20 టు 22 ఇరవై నుంచి ఇరవై రెండు వచనాల దాకా చదువుదాం ఇట్ సేస్ బట్ విల్ దావ్ నో ఓ వెయిన్ మ్యాన్ దట్ ఫెయిత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఇస్ డెడ్ వాజ్ నాట్ ఏబ్రహాం అవర్ ఫాదర్ జస్టిఫైడ్ బై వర్క్స్ వెన్ హీ హ్యాడ్ ఆఫర్డ్ ఐజాక్ హిస్ సన్ అపాన్ ది ఆల్టర్ సిఎస్ దావ్ హౌ ఫెయిత్ రాత్ విత్ హిస్ వర్క్ అండ్ బై వర్క్స్ వాజ్ ఫెయిత్ మేడ్ పర్ఫెక్ట్ 
So here we see like, you know, faith, uh, we see people like Abraham and all, they had great testimony. Abraham, Rakarakalamana Prajalu, Gopo Vishwasa Nikal Gunar and Edivan Chustana. And he, you know, his faith was in action. Uh, and uh, we also, you know, we have to make sure whatever we have learned, we have to put it into practice, faith in action. Manam Nirchkuna Vishal and Nit Nikuda, Manamu Vishwasamlo, Karya Lutlo Chupinchevala Yundali. Practice Christ character. Esu Christuvaroka Sadguna and Nitni Manam Patinchali. Vehicles that are not uh, serviced properly. You know, on time, you know, the engines can, you know, get seized and it will have problem. So let us pray that our spiritual journey, we will not stop in between. Let us continually be in uh, exercising spiritually, you know, godliness. God bless this portion. Amen.